Beleza, pessoal? Vou fazer mais um vídeo aqui tirando dúvida dos inscritos. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve. Dá o seu joinha, não esquecendo de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Sempre temos feito esse tipo de vídeo aqui. Se você tem alguma dúvida referente à antena parabólica, já deixa aí nos comentários para o próximo vídeo. Bora lá para a dúvida dos inscritos. Bom, começar com a pergunta do Mauro Neto. Com o SAT HD Regional, preciso trocar o LNBF? Se o seu LNBF for daqueles antigos que tem três fiozinhos, é usado o chamado servo motor, tem que trocar sim. Se for apenas aquele de um cabo, não há necessidade de trocar, a não ser que você queira uma qualidade melhor de sinal, aí eu te recomendo o receptor, o LNBF super digital, é, com aquelas frequências abaixo de 3.7, principalmente para pegar TV diário, século 21 com qualidade melhor, ok? O Anderson Alves, é, comprei um receptor desse e a Globo Band não deu sinal, minha antena de 1,5m telada, será que é por isso? A Globo e os outros canais não pegou, sou de Pernambuco, Pernambuco e também não reconhecer o LNBF. Bom, pelo tamanho da sua antena, realmente esses canais eles não pegam muito bem não. A Rede TV e a Bandsat têm sinais fracos, o ideal é uma antena acima de 1,70m. Até as de 1,70m muitos estão com dificuldade nessa antena telada de 1,5m. Vamos ver com o novo satélite D2, quem sabe melhor o sinal que é assim que eles estão prometendo, que ser um satélite forte para antenas pequenas. O INC3... Amigo, se eu troco o LNBF, tenho que configurar ou apontar a antena ou é substituir e funciona perfeitamente? É, caso você use o receptor analógico e está querendo trocar por um digital e quer trocar o LNBF. Na realidade é bom fazer um ajuste fino. A antena, se estiver bem apontada, não há necessidade de mexer no apontamento. Mas o LNBF, com certeza você tem que fazer um ajuste fino sim. O Anderson Vale, TV Diário pega em receptor alternativo? Não pega, a TV Diário somente pega nos receptores SAT HD regional. Breno Figueiredo, é, boa noite meu amigo, uma pergunta, as antenas que já estão apontadas para o C2, quando o D2 entrar no lugar do C2, os técnicos vão ter que reapontar as antenas que já estão no C2 ou não? Não precisa, se a antena estiver bem apontada para o C2, não irá precisar mexer em nada. Talvez algum ajuste de, do LNBF, alguma girada na bengala, ou algum ajuste de TPs, uma, uma nova busca, se algum canal mudar a frequência. Mas é só ficar ligado aqui no canal que eu sempre vou estar é, conversando e aconselhando vocês aqui do que proceder quando o novo satélite D2 entrar em operação. Ele também pergunta, os aparelhos que pegam analógica e digital, vai ter que ser troca trocado por digital ou pega normal? A princípio não pegar normal sim, mas com o tempo os canais analógicos eles vão ir desaparecendo, vão diminuindo cada vez mais. Se você perceber, a cada dia que passa, mais canais estão saindo do analógico. A tendência é todos ficarem é digital e HD mesmo. É, o Marcos Vinícius, esses canais funcionam Media Box B1 e B3, só colocar um LNBF Universal? Ele está falando aqui do, sobre os canais KU abertos. Eles funcionam assim, eles tem que colocar um LNBF Universal e apontar a antena para o satélite de banda KU que você quiser. Nos casos desse vídeo aí que ele perguntou, são de canais brasileiros, aqui TV Senado, TV Escola... Ok, o Júnior Gonçalves tem algum SBT aberto em banda KU? Tem sim, tem no Intelsat 21, TV Ponta Negra, que é o 58W. Porém, só tem esse canal aberto no Intelsat 21 em KU. Cristiano Silveira, tenho que trocar o LNBF também ou somente o receptor? Ele fala aqui no caso de trocar o receptor é, de parabólica do analógico para o digital. O LNBF, eu já falei agora há pouco por a outra pergunta do inscrito aqui. E a pergunta sua é praticamente a mesma. Se o seu LNBF for daquele antigo, tem que trocar sim. Se já for desse novo apenas de um cabo, só você fazer um bom ajuste. Ou se caso queira um melhor, só o LNBF super digital mesmo. Firmino Filho, vai ter que mudar o apontamento da antena para colocar o digital? Também não precisa é, mudar a sua antena. Se o receptor analógico você quer colocar um receptor digital... Basta apenas fazer um ajuste fino no LNBF e alguma TP que não estiver pegando. Uma boa opção é a TP da rede TV, que tem uma TP fraca, 
fazer o ajuste fino no LNBF nela. O Fábio Silva, por que o C2 banda C aqui na Bahia quando faz muito calor fica travando, até sai do ar no SAS HD regional? Normalmente esses canais saem do ar quando tem interferência solar, que são dos meses de março a setembro. Nos outros meses não é, de, não é normal sair do ar não. Eu te recomendo você colocar um protetor no LNBF, pode ser que o sol esteja esquentando muito o seu LNBF. Mas não é normal ficar saindo nessa época do ano não, ok? E é isso aí pessoal, foram as dúvidas dos inscritos deste vídeo. Se você tem dúvidas, como eu falei anteriormente, pode deixar aqui no, no, na descrição desse vídeo, nos comentários aí, para o próximo vídeo. Beleza? Forte abraço, tchau!